यार मैं कुछ अभी बेटा अभी तो मैं सिर्फ टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ I was just asking the students that why couldn't they perform the test well? अब तुम्हें ना daily basis पे live analysis मिलेंगे test कैसे? जो तुम perform करोगे on the spot live analysis, so that you should know where you are standing. Basis that you will take your decision कि तुम pre के लिए कितने तैयार हो. Maybe तुम मेरे को बोलो उस महान इंसान रणछोड़ दास की तरह कि sir blood क्या वो board पे नहीं लगाना चाहिए ना blood report को. पर अभी तुम्हारी सबकी ब्लड रिपोर्ट इस बैच की बोर्ड पे लगेगी क्योंकि तुम सबने प्री देना है और सबने 2023 का प्री देना है इफ यू आर एमिंग फॉर 2023 प्री यू शुड नो योर हेल्थ ना कि कहां पे कौन वीक है क्या क्या गलतियां कर रहा है बेटा उसको देखने नहीं बात बननी मेरे को देख नाम बोलना अपना है फोर्टी एट अनुभव गुप्ता जी इतने सारे गलत कैसे हो गए ठीक ही लग रहे थे खत्म मत ठीक ही लग रहे थे अब यही चीज हमने यहाँ पे अगले एक महीने में सीखनी है कि पेपर में गलतियां नहीं करनी और उसके लिए ये लाइफ को डेली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आई होप यू ऑल अप्रूव दिस प्लान अगर किसी को बुरा लग रहा बता दो कि सर मेरा नाम आ गया मेरे नंबर कम थे तुम्हारा क्या नाम है क्या नंबर है तेरा बेटा वेरी गुड तो अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कल से ध्यान से सब लोग टेस्ट करोगे और हर टेस्ट के बाद एनालिसिस मिलेंगे अपना अपना स्कोर लिखते जाना और वीकली बेसिस पे यू हैव टू शेयर योर इंप्रूवमेंट विद मी डन कि हर वीक के एंड पे तुम्हारी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है आज के टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं अगले टेस्ट से तुम अपना स्कोर लिखा करोगे वी ऑल देखो तुम नहीं भी लिखोगे मेरे पास तो अब ये रिपोर्ट रहा करेगी विद नेम एंड एवरी अगर तुम अपने पास लिख लोगे अपनी नोटबुक में यू विल रिमेंबर कि मैं इस वीक में कितना इंप्रूव कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं वीक हो रहा हूँ किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा ये भी पता चल जाएगा भाई जैसे तुम कह रहे थे ना कि तुम कहाँ पे तुक्का मार रहे हो किस चीज पे तुम्हारे तुक्के सही बैठ रहे हैं हो सकता है हिस्ट्री में तुक्के गलत जा रहे हैं जोग्राफी में ठीक हो रहे वो भी पता चल जाएगा पेपर में वहां तुक्का मार लेना और जिसका पता भाई बहुत ड्रेडफुल हुआ था वहां तुक्का मारना पेपर में मत मारना तो एवरी विल बी क्रिस्टो क्लियर इन फ्रंट ऑफ यूर आइस कोई बात नहीं सर फिर मेरे पास रिपोर्ट नहीं आएगी ना वाई फाई कनेक्ट कर दो तुम बेटा अपने फोन में सिम अच्छा डलवा लो वो तो चलती नहीं है जियो की डलवाओ कौन सा चलता है यहाँ पे बी एस एन एल अच्छा मैं यहाँ पे बूस्टर लगवा देता हूँ तुम सबके लिए ठीक है करता हूँ मैं इसके ऊपर काम ऑल राइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आजाद सिंह मेरे को बेटा ऐसे तो स्कोर नहीं पता मुझे सर्च ही करना पड़ेगा और सर्च करना मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है बट स्टिल आई कैन ट्राई फॉर यू तेरे लिए ट्राई कर देता हूँ मैं आजाद तेरा स्कोर अदरवाइज तुम्हारे पास तो स्कोर आया ही होगा आजाद ने टेस्ट दिया आजाद भाई उन्हें टेस्ट दिया मुझे तो दिख ही ना तेरा नाम इसमें आजाद पता नहीं भाई चलो लेट स्टडी नाउ एंड फ्रॉम टुमारो आई होप यू ऑल विल कीप दिस इन माइंड अच्छा यस्टरडे वेन आई ओपन अप द ग्रुप फॉर चैट सो देर आर फ्यू पीपल हु सेट की सर वो वैल्यू एडिड भी बीच में ही कर दो लिखवाओ मत एक तो लिखने से बहुत भागते हो मेन्स में क्या करने का प्लान है सर बैच ही प्रीक है बट लिखना तो पड़ेगा ना बट चलो मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है मैं इंटीग्रेट करके लाया हूँ आज के दिन के लिए और कल मैंने वो स्लाइड शेयर कर दी थी ये वाली अब यू हैव टू क्विकली टेल मी क्योंकि वॉर्स के ऊपर मैंने टेबल भी बना के दे दिया था एंड uh, आज तुम्हारा टेस्ट भी हो गया और वो हमने पढ़ी हुई थी डू यू वॉन्ट मी टू रीड दो मैं अब सीधा इसको आगे ले जाऊ नहीं ये क्या खोल दिया मैंने अच्छा ये तो गलत टेबल खोल दिया जो वॉर्स वाला टेबल था उसको पढ़ने की जरूरत है मुझे आज प्लासीज बक्सर वो तो हमने किया हुआ था आज जो ये स्लाइड है इसमें मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ नया ऐड किया है एक बार फर्स्ट आई शो यू व्हाट न्यू आई हैव देन वी विल कम टू दैट थिंग इकोनॉमिक इंपैक्ट करेंगे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह महलवाड़ी रौतवाड़ी सारा 
ये करेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इनको आज अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे न्यू फैक्ट्स इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने ठीक है और इसके बाद प्रेस पॉलिसी करवा दूंगा ब्रिटिश की जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए उसके बाद ये देखो बुक्स एंड ऑथर्स का पूरी लिस्ट बना दी है एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट और इनमें से बहुत सारे नाम इस बार अमृत का आजादी का अमृत महोत्सव में इंपॉर्टेंट रहे हैं तो ये सारी लिस्ट तुम्हारे साथ मैं शेयर करूंगा और समझाऊंगा कि इसमें से तुम्हें क्या क्या कैसे याद रखना है ये सारा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया तुम्हारे लिए जितने इंपॉर्टेंट बुक्स न्यूज और जर्नल्स थे ताकि एक साथ अब तुम्हारा एक कॉम्प्रीहेंसिव नोट बन जाए फिर इसका एक तरीका बताऊंगा कल इसी के बेस पे टेस्ट रखेंगे मंडे को मंडे का टेस्ट इन्हीं स्लाइड्स के बेसिस पे डन अब तुम्हें डेली पता होगा तुमने क्या पढ़ के आना है उसी का टेस्ट देना है एंड बेसिस दैट अपने मार्क्स को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना है और वीकली मेरे को अपना स्कोर बताना है एवरी मंडे वी विल डिस्कस योर स्कोर इन द क्लास और चाहे वो टॉपिक मेरा हो या मेरा ना हो एवरी मंडे आई विल कम एंड डिस्कस योर स्कोर डन और जिस स्टूडेंट का हमारे इस बैच में एट द एंड बेस्ट स्कोर होगा और फिर उसका अगर प्री क्लियर नहीं हुआ उसको मैं उसकी फीस रिफंड करूं डन अगर यहां पे तुम्हारा स्कोर अच्छा रहा और तुम्हारी ईमान जानता होगा नीयत तुम्हारी साफ रहनी चाहिए कि यहां नकल मार के टेस्ट नहीं करने थे कि साहब फीस वापिस लेनी आई एस नहीं बनना ठीक है वो वाली फीलिंग नहीं करनी है चलो लेट स्टार्ट द जर्नी टूडे इसको बंद करते हैं और राइट सो लेट स्टार्ट द टॉपिक नाउ तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट कौन सा वाला मैंने तो कराई थी सर ये टेबल मैंने अपने लिए बनाया था तुम्हारे लिए नहीं अब इफ यू लाइक दिस टेबल यू कैन आस्क मी फॉर दिस टेबल एज वेल इस बैच के लिए एवरीथिंग इज रेडी ऑन द हॉट प्लेटर जो तुम मांगोगे ये मैंने अपने लिए मैप बनाया था टेबल uh, बनाया था जैसे कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है इसमें यूरोपियन पर्सनालिटीज कौन सी थी जोजफ ड्यूप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर एंड मेजर स्विंगर लॉरेंस जो था ब्रिटिश अनवरुद्दीन इसमें इंडियन पर्सनैलिटी थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपन ऑल्सो क्रॉट ट्रीटी ऑफ एच ये इसमें साइन हुई थी कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय इंग्लिश नेवी अंडर बर्नेट एंड रिटेलिएशन ऑफ द फ्रेंच अंडर ड्यूप्लेक्स बाय द कैप्चर ऑफ मद्रास 1746 तो मैंने ये इस तरह एक टेबल बनाया हुआ है इफ यू वांट दिस टेबल आई कैन शेयर इट विद यू एज वेल क्योंकि ये और क्विक रिवीजन में और एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ है ऐसे ही एंड ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में और उसके साथ ये वॉर खत्म हो गई देन वी हैव सेकंड कर्नाटिक वॉर इसमें ड्यूप्लेक्स है नसीर जंग मोहम्मद अली खान वजह ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी और इसमें सारे हमने फैक्ट्स दिए हुए राइट ये तो मैं तुम्हें कल करा के गया था बैटल ऑफ प्लासी भी ऐसी कराया था सराजू दौला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसमें गलत लिखी गई बक्सर में आनी थी इसलिए मैंने अभी ये तुम लोगों को दिया नहीं था इसमें फर्स्ट वॉर है अब यहां से मैं तुम्हें करा देता हूँ फर्स्ट वॉर मैसूर की सेवनटीन टू सिक्सटी के बीच में मेन रीजन क्या था हैदर एम्बिशन टू ड्राइव द ब्रिटिश अवे फ्रॉम कर्नाटिक एंड फाइनली फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिटिश रियलाइजेशन ऑफ द थ्रेट पोज टू देम बाय हैदर नाउ वट वर द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन दिस एरिया इन द एरिया ऑफ माइसूर द ब्रिटिश नो दैट दे कैन गेट टू थिंग्स वन एक्सेस टू द कोस्ट फॉर ऑब्वियस रीजन सेकेंड रिसोर्सिस एंड इन द रिसोर्सिस इन माइसूर रीजन देर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइक ऑलवेज स्पाइसिस and other will be sandalwood and both the things are in huge demand so british always wanted to enter into this region but hader was least interested because of his opposition now british made a tripartite alliance was formed against hader by british kin logon ke sath with nizam and marathas to teen log ikatthe hue british nizam marathas they joined hand against hader ali hader success in breaking the alliance and declaration of war on the british Hyder ne diplomatically un dono ko tod diya he won back nizam and marathas to his side and together then they attacked the british because now they are on the defense the british are on the defense they cannot be on the offense they will agree for some treaty in this the european is the east india company no particular name is important who was nizam at that time it was asad shah second and the war will end with treaty of madras in 1769 right 
now continuing with this second anglo mysore war why did it started mutual distrust and refusal of the english to fulfill the terms of defensive treaty with hyder when he was attacked by marathas in 1771 now when we talk about the marathas there are many branches of marathas there is sindhia there is holkar there is gaikwad there is bhonsle and others right so if some of this particular group of marathas they plan to attack mysore the british were expected to help hyder but when this will happen in 1780 what we have to remember in 1775 first anglo maratha war also started why the war started i hope you remember if you don't remember i can give you the heads up to that as well it was uh, raghunath rao raghunath rao was the brother of peshwa and he himself wanted to be the peshwa but nana fadnis nana fadnis was the chanakya of the peshwa marathas nana fadnis believed that raghunath rao is involved in the conspiracy that led to the murder of peshwa this is called bara bhai conspiracy right the murder of peshwa is bada bhai conspiracy now because raghunath was believed to be a part of the conspiracy so he is a murderer he cannot be peshwa that is why nana fadnavis and others opposed his candidature now in 1775 raghunath signed treaty of surat with british and sought their intervention so marathas were now attacked by british on the request of raghunath rao but by this time the marathas were still together so all the warring uh, warriors like bhonsle uh, holkar sindhia gaikwad they all came together and british were on the defeating edge they were about to be defeated so to get out of it they finally signed treaty of salbai in 1782 right they signed a peace treaty and it was a humiliating treaty for the british they agreed that they will never again support raghunath rao at the same time they agreed for one more thing that we will remain friends with the marathas and together we will oppose the common enemies right but now what we need to understand that this is 1780 to 1784 and maratha war was from 1775 to 82 right that means from 80 onwards they are fighting for at least 2 years with both marathas as well as mysore and this is a very big challenging time for the british 1776 american war of independence also started against the british as a nation britain at that time was more concerned about america so from britain the armies were sent to america now you cannot expect any kind of replenishment of troops in india so you are on the back foot because from england armies will not come the armies in maratha region maharashtra governor of maharashtra or bombay he is involved in a war with marathas whereas the other governors are involved in different wars as we have seen here one war with marathas and other with mysore so governor of madras cannot enter into these wars right now you cannot expect that armies from bengal will immediately come to your rescue so you are on a back foot so that is why british immediately signed a peace treaty with marathas and continued the war against mysore and you know what plan they had in their mind they told marathas that all right if we become friends we will treat others as our common enemies now because in the first war you always believed it or better understand it in this way this is mysore territory these are the territories where marathas are expanding and this is the territory of nizam of hyderabad mysore ruled by hyder ali hyder was not originally a ruler hyder was a soldier then a commander then after becoming the commander he got an opportunity and displaced the hindu wardiyars and came to rule now if a soldier becoming a commander becomes a ruler that means he is an ambitious man an ambitious man cannot be satisfied with only this much of territory he wants to expand expanding downward or upward so that is why travancore is at threat that is why nizam is at threat that is why marathas are at war with him marathas too want to expand hyder also want to expand 
so there is already a tripartite kind of competition for territorial expansion in south marathas want to expand nizam wants to expand mysore wants to expand so they are fighting each other now british are sitting here in bengal bihar and odisha so the british now realize that they have to first get control over this so they try to make marathas and nizam as their alliance partner time and again after fighting a war with marathas they realize we cannot fight two enemies together we have already initiated the proceedings against mysore so let's make mysore an enemy and marathas a friend for a while so they signed in 1782 the treaty of salbai and with this treaty of salbai they signed 20 years peace with the marathas ki 20 saal dost ban ke rehte hain in these 20 years the entire focus is on mysore right and by 1799 tipu sultan dies in the fourth mysore war now threat of mysore is eliminated british are strongly placed here they are not just strongly placed here now they can encircle the marathas very, very well that is why 1802 second maratha war will start now they are in a commanding position to fight marathas as well so the the same story the internal conflicts of the indian rulers will create convenience for the british for the conquest of india this story is clear now aage sir ya sunai hui thi ye sari story aur bhi sunani hai ke ye kar loge aap sara aage so we will start with this now today's topic modern history ka part 2 economic impact ab is pe we have seen many questions been asked in the past jo tumhe us din maine dikhaye the most of these questions remain factual right isme bahut kam hote hain jo conceptual questions aate hain analytical se so when we talk about the british agrarian policy for a heads up or tumhari proper background set karne ke liye battle of buxar happened 1764 the moment british won buxar they have ended up defeating the mughal emperor and the mughal emperor is shah alam second now that he has been defeated mughal king now agreed to give diwani rights to the east india company in bengal bihar odisha by signing treaty of allahabad now if i am the british officer and the mughal emperor made me the diwan now i have to fix the revenues in your territories when i started thinking about fixing revenues what is the first idea that come to my mind what would be that first idea like with which i will try to start the journey profit for the company right we are merchants we are not administrators per se so my aim is through this tax uh, tax mechanism that now i have got control over i must extract the maximum revenue so that company must get some good income in india right so i will try to understand that what can be the best mechanism for this if i look at the existing mechanisms there are many challenges in front of me in different areas of india because different rulers had been ruling there had been different mechanisms of taxation there was no uniformity that this method is being regularly followed all over india something that mughal started under akbar like the mansabdari system jagirdari system all these systems are now in kind of jeopardy because of the weakening of the mughal empire and emergence of independent states because every state had a unique method of taxation so british were not in a position to understand which is better so they needed some time now how will they manage it they started with annual settlements let's go for one year settlement we will go measure the land after measuring the land knowing the quality of the soil knowing that what kind of fertility there is how much crop can be yielded we will fix the rates so it will be a annual exercise but can you imagine a thing it's a huge country britain as a nation is small as population it is too small in how many britons have been there in india at that time how will it be possible that every year you involve this huge a human resource to carry out all these surveys and measurements one this needs a huge human resource that comes at a cost obviously that means if you collect 100 rupees at taxes perhaps you will end up spending 50 rupees for the assessments only so for 50 rupees carrying out all these exercises is futile it's worthless two when we as officers regularly come and meet indians there will be so much of the human interface that you and we will become very comfortable once we all become comfortable there is always a great scope of corruption when i come and meet you very frequently and you know, we we become buddies so you will say oh chodo sir 
तीस रुपए लिख दो क्या फर्क पड़ता है बीस आप रख लो तो कंपनी विल नॉट गेट द एडिकुएट टैक्सेस सो टू आउट डू दिस थिंग दैट वी शुड गो फॉर एनुअल सेटलमेंट दे ट्राइड इट फॉर गुड फोर फाइव ईयर्स बट देन वॉरन हेस्टिंग्स केम ये पॉइंट एक लिख लो वॉरन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड Arpit, there was a test. It's over now. The class will always start with the test from Monday. Remember it. And while the lecture is on, please focus on the lecture, right? And I will share it all uh, for sure, right? Warren Hastings introduced quinquennial settlement. Quinquennial settlement is. fixing the rates for 5 years right warren hastings started quinquennial settlement now that warren hastings started this quinquennial settlement for 5 years they have settled that we will collect this much of the taxes the landlords who were given the contract for these 5 years right now they are not permanent landlords they are only the landlords for these 5 years it is kind of contract system for 5 years you collect it so basically it is on the basis of auction now what is this auction here what is the meaning of auction here who can tell me have you heard heard something like ijradari system of the later moguls can anybody tell me what was that ijradari system Okay, who who introduced that ijradari system? Very good, Zulfikar Ali Khan during the time of later Mughals. जिनको नहीं पता वो लिख लो ये fact भी. During the time of later Mughals, Zulfikar Ali Khan or Zulfikar Khan introduced ijradari system. Ijradari system. that means the one who gives the highest bid the one who gives the highest bid will collect the revenue or it is also called revenue farming it is also called revenue farming now i as a person let, let's say some of you is the king right then i am asked i am the king you all are the functionaries so okay i think that we can collect 100 rupees from the land that i assign for this tax right now tell me who can collect more than that Sir, I can collect one hundred and one rupee, one hundred and two, one hundred and five, one hundred and ten, one hundred fifty, one twenty. No more hammers down. Okay, you are now the one responsible to collect the taxes. Collect one twenty for the state, and uh, we will pay you the share out of it as salary, right? But can you imagine something that King thought is for hundred rupees? Ten farmers were to pay for this purpose ten rupees. Now each of them is to pay twelve rupees. farmers are same the land is same but you have raised the expectations of the state the farmers will pay 12 rupees now each farmer 2 rupees seems very small amount when we see that today the rent will be the, the tax will be into lakhs so this 2 rupees will also into lakhs right so this is how the system will work this will lead to sheer exploitation of the peasant and that is why there had been so many peasant revolts against the moguls as well there had been so many peasant revolt during the time of later moguls as well right now british said so whosoever will give the highest bid we will give the contract for 5 years in these 5 years these landlords understand one thing there is no possibility that we can collect continuously collect this much of money the agriculture will be in shambles right the farmers will be in unrest we have the contract for 5 years and we do not want to repeat it let's do a thing state is asking for 120 let's collect 130 we'll keep 10 rupees with us in these 5 years we will have 50 rupees for have 50 lakh rupees in 5 years during those times right now look at the level of exploitation among the people 
because of this exploitation the quinquennial settlements and other things when did they start it 1765 they got the right 1770 early part they started with these experiments right the quinquennial settlement was introduced by warren hastings who becomes the governor general in 1773 so this is the time when all these experiments were being carried out in bengal bengal is the pa part where british have got the control now that they were carrying out all these experiments in bengal at this time the farmers will be completely in unrest they will be running haywire they will con discontinue cultivation for a while this will lead to the outbreak of great famine of bengal of 1770s because of that great famine there will be unprecedented destruction in bengal on one side there is unprecedented destruction while the british are not relenting in any way when it comes to collection of taxes on the other hand to augment their taxation they now put taxes on religious festivals and gatherings as well along with it the local sanyasis who used to visit these areas for melas and they used to collect money from people in the name of religion british started imposing ban on that collection as well so that the people are left with some money which the british can get now the sanyasis or the fakirs they are not getting the regular alms from the masses whereas the masses are still being oppressed and that too during a time of famine so these sanyasis these fakirs are in a state of great shock great unrest they will revolt this will lead to sanyasi rebellion in bengal during 1770s itself right so all the unrest leads to sanyasi revolt fakir revolt can you tell me today who was the leaders of sanyasi revolt how many of you remember the name fakir majnun shah was for the fakir who was there for sanyasi revolt वो तो फकीर्स के लिए चलो आज एक छोटा सा काम करते हैं नेट जिसका स्ट्रॉन्ग है वो गूगल करो लीडर्स ऑफ सन्यासी रिवोल्ट कोई बिशंबर बिशंबर का नाम आता है देखो जरा लीडर्स ऑफ सन्यासी रिवोल्ट बिशंबर और नाम और भी आएगा नाम तो लिखते जाओ ना साथ साथ जिसको मिल गया नाम पंडित सन्यासी रिवोल्ट सेवनटीन सेवनटी टू सेवेंटी सेवन सन्यासी एंड साधु इन बंगाल एटीन सेंचुरी टू प्लेस अराउंड मुर्शिदाबाद एंड दिस फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुरी अंडर लीडरशिप ऑफ पंडित भवानी चरण पाठक राइट एक तो ये नाम नोट कर लो अब ये लिखो इसके बाद दिस मैन पंडित भवानी चरण पाठक वॉज द मेन हीरो ऑफ सन्यासी रिबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राइट उसके अलावा लिखो इसमें एक नाम और आएगा हम्म हाँ वही वही पूछ रहा हूं वेरी गुड देवी चौधरानी कहा पे इसमें The 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 Sanyasi Sanyasi was 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 this fact is important. Sanyasi rebellion was the first of 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 a series of revolts and rebellion in western districts of the province, including but not restricted to Chor revolt of 1799 and the Santa revolt of 1855-56. What effect uh, the Sanyasi rebellion had on rebellions that followed in de uh, debatable? Perhaps the best reminder of the rebellion is literature in Bengali novel Anand Mutt. जो novel था Anand Mutt, Bengali novel Anand Mutt, ये inspired by this revolt act. और देवी चौधरानी ये एक नॉवल है लिटरेचर है फीमेल का नाम नहीं है राइट परहेप्स द बेस्ट रिमाइंडर ऑफ द बिलियंस इन लिटरेचर इज द बंगाली नॉवेल्स अनंत मट 1882 एंड देवी चौधरानी 1884 रिटन बाय इंडिया फर्स्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट बैंकिम चंद्र चटर्जी तो इसके दो नॉवेल्स के नाम याद कर लो 
आनंद मठ एंड देवी चौधरानी बैंकेम चंद्र चटर्जी और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम रिटर्न इन 1876 वाज यूज्ड इन द नॉवल आनंद मठ इन 1882 डन हो गए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बैंकेम चंद्र चटर्जी नेम देवी चौधरानी एंड आनंद मठ टू बंगाली नॉवल्स पहले आनंद मठ आया 1882 में फिर आया देवी चौधरानी 1884 में अब इसको याद कैसे रखना पेपर के लिए ए बी सी डी राइट पहले ए लिखा फिर डी आया ऑब्वियसली अब अगर इसका सीक्वेंस याद रखना है तो इसके अगले साल में कांग्रेस बनी है 1885 में 1885, 1884, 1885, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884, 1884
ऑल राइट स्टॉप राइटिंग नाउ मैं बोलूंगा पॉइंट यू हैव टू मैच इफ यू हैव रिटर्न ऑल दोज पॉइंट नंबर वन इज गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉर एन हेस्टिंग्स गॉट फोर काउंसिलर्स एंड नो वीटो टू ओवर राइट द काउंसिलर्स राइट दिस इज वन नंबर टू सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता विद वन चीफ जस्टिस थ्री अदर जजेस एंड इम्पे वॉज द चीफ जस्टिस फर्स्ट चीफ जस्टिस टू नंबर थ्री ट्वेंटी ईयर्स लीज फॉर कंपनी विद इट्स मोनोपली राइट इंटैक्ट राइट वट इज नंबर फोर Bengal Bombay subordinated to Calcutta for war and peace not for everything only war and peace number 5 is it this or the regulating act or the pets india act are you sure वेरी गुड दैट्स ट्रू दिस इज रेगुलेटिंग एक्ट टू बॉडीज वर इस्टेब्लिश टू रिपोर्ट टू पार्लियामेंट बट दिस डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड सो वी विल नॉट राइट द नेम्स ऑफ द बॉडीज हेयर डन नवजोत कौर मैं गूगल करके नहीं टीच कर रहा बेटे मैं पता थी मैं की टीच करना है मैं बच्चा स्पेलिंग लिखवाने थी ता मैं गूगल के उपर खोल के दिखाया सिगा। ठीक है पुत्र इस तो कितने ज्यादा हिस्ट्री तो मैं जुबानी याद है डोंट वरी एक तो यूट्यूब उपर लैसन पा का हादसा ही बस ये होंगे नवजोत पुत आ गई गल समझ चलो ऑल राइट नाउ लेट स्टार्ट विद दिस टिल एटीन सेंचुरी देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस इफ दिस इज अ स्टेटमेंट इन यूर एग्जाम हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ट्रू टिल एटीन सेंचुरी देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट Pardon? Beta statement padho. Till 18th century, there was a strong relation between agriculture and cottage industries in India. क्या था वो strong relation? The raw material produced by agriculture was consumed by the handicraftsmen of India themselves. There was a strong relationship. the agricultural raw material consumed by the handicraft industry in india itself then what happened because of this india was not only ahead in the field of agriculture but it also held a prominent place in the world in the field of handicraft production because of these two things interplay of the two sectors and richness of the two sectors india's economy was a top economy in the world when the british came we were a thriving vibrant economy the british destroyed handicraft industry in the country while unleashing far reaching changes in the country's agrarian structure by introducing new systems of land revenue administration see all these changes will start taking place at a point of time and this you have to understand for your better interpretation of the questions in the paper 1760 is the year when industrial revolution started in england right now when the industrial revolution will start it will take some time for the industrial revolution to first stabilize and then grow exponentially while there is no industrial revolution in england before 1760s time what will happen india will be a source of finished goods from india the finished goods will be exported so england is basically importer of indian goods right indian goods are being imported in england while these indian goods come they become the luxury goods why they become the luxury goods because one they when they come from india they are expensive then the state to earn profits 
put taxes on them as well so they are quite expensive in england and across europe because they are very expensive but there is no alternative that is why industrial revolution became a need of the hour for britain the most basic need of the man as we always say in hindi roti kapda makan that means agriculture kapda means textile makan means housing simple now britain before this industrial revolution witnessed the agricultural revolution they became self sufficient in food grain so roti has been taken care of next is kapda the textile comes from cotton textile or muslin it comes from india while silk comes from china and persia now they need to have their own textile industry the first industry that's by hobson say when someone says industrial revolution they say cotton so the first industries established in england were the cotton textile industries in the places like manchester and others now that they started producing cotton they do not have the raw material in england they are still dependent on the export of the raw material they cannot produce surplus and the machinery is quite rudimentary it's the beginning of the industrial revolution they are not producing much because neither the raw material is easily available nor the production is very good the demand is too less how will there be profit of this industry and how will there be a change in the pattern if they are getting the luxury goods from india people will continue consuming them now the british industrialist will try to approach the british parliamentarians something like make in india that if you want this industrial revolution in england to be successful there has to be some kind of protectionist policy you have to impose far more heavy taxes on import of indian goods only then our products will be viable in the market so all of a sudden these taxes will be increased exponentially so that people in england should discontinue consuming indian goods right only then this industry will thrive now that the taxes have been imposed the profit margins of east india company will decline because the demand will decline in europe and people will start consuming their goods with the change in this pattern of consumption now british industries need a hell lot of raw material they will now force the east india company to bring raw material from india and the moment the raw material from india is exported right it goes to britain how can the handicraft industry now sustain when you do not have the raw material with you but all this happened at a point of time when britain as a nation in the name of east india company has already got political powers in india now as a state agency they can decide that the raw material will be exported and not consumed within country so your handicraft industry is gone with the decline of handicraft industry now the cascading effect will be very simple we are two brothers one is involved in agriculture the other is involved in the handicrafts and there is a close relation as i just said so what i produce cotton i produce my brother takes it and he can makes the text textile the family is very rich now his business is jeopardized there is no handicraft demand in india because craft is no more possible in the dearth of that raw material so my brother's handicraft industry is destroyed he will come back and seek share in the family land because now there is fragmentation of the land it is divided between two brothers the profitability of agriculture declines further because the profitability declines further there is more poverty in the society because there is more poverty now the export of british goods to india which are machine made hence produced in bulk and can be more cheaper machine made goods are bulk production and they are cheaper because they are bulk now they are available in india in bulk and people can still buy them so for england it is trade in volume profit in volume right this is how the industrial revolution will have an impact on india now keeping this in mind let's relate it with some far reaching consequences so that you can have a better understanding here and beta hun main google nahi chalaya tha ke history padhati tenu sari theek hai kya naam tha नवजोत ऑल राइट इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ आप देखो 1760 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड ग्रेजुअली द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास दे स्टार्टेड बिकमिंग इन्फ्लुएंशियल इन ब्रिटेन वाइल दे वर बिकमिंग इन्फ्लुएंशियल दे वर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस आई होप यू अंडरस्टैंड द स्मॉल कैपिटलिस्ट और द स्मॉल पेटी बुर्जवा दे कैन नॉट हैव द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और डायरेक्ट एक्सेस टू द पार्लियामेंटेरियंस इट विल टेक दम गुड सम 30 40 years to become very influential 
right by 1800 yes they are now becoming influential in 50 years this is now 1813 it is more than 50 years now so they are quite stable now they ask the british parliament that what the hell is going on why it is only east india company that can bring the raw material from india why can't we directly go and buy the things from india that we need why only east india company why that company still enjoys the monopoly don't you know what adam smith the father of economics talks about in his wealth of nations no monopolies freedom of trade less is fair the british parliament has to now bow in front of them and yes half monopoly of the company is gone companies half monopoly is gone because of the demand of the british industries and the capitalists so that they can directly buy the raw material from india on the one hand the capitalist class in england is talking about changing the trade pattern at the same time they need one more thing to happen now now what is that if people of india stay as they are how will they consume the british goods now the people who get up in the morning and ask for a glass of milk how will they start their day with cafe latte so the company now also insist sorry the british parliament now also insist that company please spend 1 lakh rupees per annum for promotion of modern education in india out of your profits because you are there in india now making profits help with you invest on education change the taste of indian people teach them english language make them europeanized in their orientation outlook they should now demand for british goods if the british factory produces the jeans indian should be ready we do not want indians to wear their dhoti anymore change their consumption pattern now change their habits and the easiest way is education so there is now a controversy that you have to change the habits of indians while they are talking about changing the habits through education there is yet another lobby in british parliament who talks about the spread of christianity so they will say all right send the missionaries teach english and spread christianity in india so 1813 act will not just take away half of the monopoly or talk about education this is the act that allow the missionary to come and preach christianity in india so everything happened in a go for the british interest in india is it clear now link ho gaya pura any doubt online and spectrum ya other books if you have already read i hope this interlinking is not there this is the only thing missing in these books that linking is missing now that this has happened in the meanwhile now remember this single act it can be asked in your pre these days they are asking questions from world history as well interlinking with indian history 1832 is the year of parliamentary reforms in england parliamentary reforms in england were carried out in 1832 1832 parliamentary reforms gave voting right to common people in england right when the common people got the voting right in england now they will not vote for the traditional feudal lords they had been always oppressed by the feudal lords so the powers of the house of lords will decline and the powers of the house of commons it will increase the people will elect their representatives and who will be the representative the capitalist the people sponsored by the capitalist class now the capitalist candidates they will enter into british parliament the moment we enter into british parliament the first thing is the next year charter act of 1833 end of the monopoly of east india company over indian trade aati khatam kara diya band karo aaj ke baad hum apne aap aage istemal le jayenge clear 1833 monopoly of east india company ended now imagine a situation think about being capitalist for a while we all are capitalist i am adani right you all are my friends uh, the budding capitalist okay so yes let's decide something guys when i went to india personally this time because the company has lost its monopoly what i could see there is a huge potential there is so much of agriculturalable land where we can grow the things that we want and we can bring them to london but the problem is the lack of transportation let's start thinking about railways in india and let's encourage the state we can invest into railways 
let's let's invest into railways in india that will create a better opportunity for us to harness the indian resources and bring them to england for our industries so let's make a corpus fund and let's give it to british east india company or to british parliament to invest in india and i promise you one thing i know this political system very well i'm in and out so let me talk to them now to the british administrators if we help you investing money into indian railways for you it is a cherry on the cake the movement of the troops will be very fast in india in case of any revolt you can still manage the situation well so we give you money you give us some kind of guarantee and some incentive incentive in the shape that land should be free for us you are the political masters now give us free land incentive give us some guaranteed return on the money that we invest so railways will start with the guarantee system state will give 5% return guaranteed to the investors and 5% is huge during those times if i invest 100 dollars $100, or euros or uh, sterling i get 5% guaranteed return railways profitable or not profitable is not my concern the railways are there and i am getting 5% guaranteed return and land is free railways are going to be profitable because investment is minimum and state is the first consumer because troops are to move and for me the best thing is i will get all the raw materials for india that is why in the previous year when the question came which of the following were the reasons for destruction of handicraft railways was the right answer the moment the railways were introduced the export of raw materials from india became very fast now that i am that capitalist who invested in railways and the profit margin started to increase friends we need to now invest in the shipping as well and let's be the monopoly of britain let's invest into land agriculture as well for plantation industry let's grow the raw material yourself buy the land invest in the land run the rails manage the coastal trade everything is in your control now that you have started investing into shipping you fail to understand the logic because that is a very old logic from england coming through the cape region below africa and reaching india they said here you are here is the mediterranean sea here is africa's region and here is that red sea from here you enter into india now why you cannot have a connect here the suez canal the british capitalists will invent and invest and make suez canal with this now they come to india like this the shortest possible way to reach india and take away indian resources to europe your investment will bring more profits because your route is now shorter less expensive so everything happened under the control of british capitalist class ho gaya pura link ab ye episode economic impact ke liye entire thing in india is going to change your eating pattern agar tumhe pre wala batch yaad hai jo main batch hota hai jo hum jisme 30 days history pad lete hain 2021 days usme main tumhe ek baat batata hota tha if you remember as a joke only hai na main repeat karta hu taki tumhe paper mein bhi yaad rahe they came in india introduced their things and projected as if they are talking about the progress development and prosperity of india for example they came you were using that common salt not common salt your pahadi salt na which we use in india pakistani salt kala namak or pink salt usse hum daan saaf karte the aur bahut badhiya hota hai trust me purane log usi se karte the right aur fir british introduced they came they said yaar ye kya method hua you have to use proper paste we will bring this colgate for you or this close up for you or iske brush karoge and girls will dance in front of you na taazi mahak aayegi and pata nahi kya kya and we started doing it so market captured with the advertisement new product launch capitalist earned a lot of money out of it and in a while there is stagnation then they came and asked tumhare toothpaste mein namak hai nahi nahi hai acha fir mehngi wali le lo wo namak hai to bhai namak to pehle hi tha fir wo neem paste bhi leke aa gaye फिर वो चार कोल बेस पेस्ट भी लेके आ गए यही सारा कुछ तो हम यूज करते थे नीम की दातुन करते थे कोले से दांत मांजते थे तो नया क्या था वी हैड बीन यूइंग दिस फॉर एजेस और उन्होंने पता नहीं क्या करा दिया क्या और ये कह रहे हैं जी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया राइट तो वो डेवलपमेंट नहीं हुई है एक्सप्लोटेशन हुआ है तो मैं तो आज भी कभी कभी नमक और तेल के साथ दांत साफ कर लेता हूँ और दिस इज मैं करता हूँ मेरी बेटी पूछती पापा वट इज दिस मैं तो आई रिप्लाई टू ब्रिटेन and you know, that we are not modernized by them we had been from ages acha club hamare dada ji subah uth ke ek long muh mein rakh lete hote the bhi daant kharab nahi honge 
अब वो क्लब बेस्ड पेस्ट भी ले आए हैं तो जितना कुछ वो अब ला रहे हैं अब तो योगा भी उनका हो गया मैंने सुन गोरे कह रहे योगा हमारा है हम कम कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं पता लगे कि दिन रामदेव पे भी पेटेंट ले गया अमेरिका कि रामदेव हमारा था डन अब यहां तक कोई डाउट है सो कमिंग बैक टू द स्लाइड ओरिजिनल अब इसमें से सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स अंडरलाइन कराता हूं स्टोरी तो तुम्हें मैंने समझा दी सारी चलो सो द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कंट्री वाइल अनलिशिंग हो गया आफ्टर देयर एडवेंट द ब्रिटिश प्रिंसिपल ही अडॉप्टेड थ्री मेथड्स ऑफ लैंड टेन्योर परमानेंट सेटलमेंट रोयतवाड़ी एंड महालवाड़ी इसका सीक्वेंस याद रखना इज वेरी वेरी इजी देखो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में हुई है ब्रिटिश वर द फर्स्ट प्लेस टू एंटर इज ये दिस वन बंगाल तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल फिर मैसूर साउथ इंडिया जीता रोयतवाड़ी फिर मराठे हराए रोयतवाड़ी फिर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया जीता महालवाड़ी तो सीक्वेंस क्या बनेगा फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट देन रोयतवाड़ी देन महालवाड़ी परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बिहार उड़ीसा साइड रोयतवाड़ी इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी महालवाड़ी इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया Lord Cornwallis most conspicuous administrative measure was the permanent land revenue settlement of Bengal which was extended to the provinces of Bihar and Odisha can anybody tell me with what logic what rationale cornwallis introduced permanent what was the rational logic given by cornwallis behind introduction of permanent settlement कौन की ना कुछ बातें हैं जो याद रखनी है वी वी नीड टू रिमेम्बर दिस एक पंजाबी में लाइन बोल दूंगा ऑनलाइन डोंट वरी आई विल ट्रांसलेट इट फॉर श्योर जितने बच्चे पंजाब से बैठे हैं पहले वो बताएंगे काका जी का मतलब समझते हैं क्या होता है हाँ जी चल लाडला मान लेंगे यहाँ वैसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली के ब्रैट्स यस काका जी ऐसा कोई है काका जी लव यू ठीक है अब हुआ क्या ब्रैड्स के केस में ट्राई अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ कॉर्नवॉलिस आई होप यू ऑल नो दैट ही इज द वन हु लेट द ब्रिटिश आर्मी इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन ही वाज डिफीटेड देयर बाय कॉर्नवॉलिस बाय दैट क्या नाम था उसका यार जॉर्ज वॉशिंगटन फोर्सेस नाउ इफ मैं तो बनू इफ ही इज कॉर्नवॉलिस who was sent to america to fight the war as the commander of the armies and he has lost america for britain he came back to england then he is being appointed as governor general of india how is it possible yaar yeah, daddy ka dad, dad, daddy ka kaam theek hai matlab england mein politically connected hai influential aadmi hai thoda kaka set karai jare bar bar ki england nak अमेरिका नक कटाती है इंडिया गवर्नर लगा के भेजता नॉट इजी ना इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वन हु फेल्ड इन अमेरिका इज नाउ अपॉइंटेड सच अ सीनियर पोजीशन इन इंडिया अब डैडी इसको सी ऑफ करने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे इस वैसे तो तब एयर भी नहीं थे शिप में ही आना है तो डैडी कहा बोल रहे हैं काका ध्यान रखिए इस बार नक ना कटाई नाउ थिंक अबाउट दिस मैन ही इज कमिंग टू इंडिया इन सेवनटीन नाइनटी राइट दिस इज द टाइम वन फ्रेंच रेवोल्यूशन इज गोइंग ऑन वाइल द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज गोइंग ऑन Tipu Sultan is celebrating by planting tree of liberty in Shiranga Patnam. Today question was not. I didn't tell you yesterday. That's why I said it on the table. Okay. Tipu Sultan is writing letters to Napoleon, and he is joining the Jacobian Club in India. Who is saying what happened? What are you talking about? Jashan is making you crazy. You are crazy. France and Britain are at war. Why are you celebrating French Revolution? अब उसको क्या लग रहा है अमेरिका में तो नाक कट चुकी है ही हैज लॉस्ट अमेरिका इंडिया में पंगा ना पड़ जाए इससे पहले कुछ हो ही विल प्लान अ वॉर थर्ड एंग्लो माइसूर वॉर विल हैपन कॉन वॉलिस इज प्लान इट ही विल नॉट टेक चांसेस कि हैदर या टीपू कुछ करे हैदर जो डेथ हो गई है टीपू कुछ करे ही विल टेक द इनिशिएटिव सो कॉन वॉलिस विल नॉट लीव एनी स्टोन अन टर्न ऑन दी अदर हैंड एज इज अ सन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल लैंड लॉर्ड ही थिंक्स दैट अनलेस देर इज अ लैंड लॉर्ड यूजअल है ना जैसे वो साउथ दिल्ली वालों वाले कहते होते हैं जैसे वो क्या नाम है उसका लड़के का जो बड़ी चीज स्टार्टअप करता है उपमन्यु वो कह रहा था ना मैंने पूछा भी बॉम्बे से पूना कैसे जाना कहती बाई कैब एज इफ मुझे पता ही नहीं था कि बाई कैब जाना होता है है ना तो ऐसे ही अब कॉर्नवॉल्स को लग रहा है यार लैंडलॉर्ड तो नेचुरल होता है 
ऐसा तो होते नहीं कि लैंड लॉर्ड ना हो एंड इफ देर इज अ लैंड लॉर्ड इफ आई ओन द लैंड आई विल टेक केयर ऑफ द लैंड आई विल इन्वेस्ट इन टू द बेटरमेंट ऑफ द लैंड सो इफ इन इंडिया देर इज नो लैंड लॉर्ड दैट इज वाई देर इज ऑल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया तो उसका इंटेंट तो अच्छा था इट डिड नॉट स्टार्ट विद अ बैड इंटेंट कि इंडिया को एक्सप्लॉयट करना है द रिजनल इंटेंट वॉज वेरी गुड वट ही सेट इज देर इज अट्स फाइंड अ लैंड लॉर्ड इन इंडिया दिस लैंड लॉर्ड विल बी द ओनर ऑफ द लैंड बट he will be owner in trust with the state that he has to pay the revenue to the state in time now if he fails to pay the revenue then the state will have the right to auction his landlordism uski zamindari ki auctioning ho jayegi right now the landlord is the one who will pay revenue to the state so this landlord will have a huge chunk of land under his control now as a single man i cannot have 100 acres under my control and plow it myself during those times when there are no tractors and nothing so what i expect is he is the landlord let's say he has 100 acres he will divide into smaller pieces and then he will rent it out to the peasant the landless peasant the tiller of the land now when he collects the rent from the tiller this rent comes to landlord and the crop belongs to the peasant so peasant will have the crop landlord will have the rent without doing anything is getting lot of money out of this rent he will pay the revenue to the state so there will be prosperity all over everywhere there will be prosperity kisan ke paas fasal hai wo khush hai maze de khayega bechega paisa kama lega landlord is getting rent and he is giving part of that rent to the state state ke paas permanent income aa gayi the best idea in mind of cornwallis here was remember this idea if i give uh, let me give you the same idea neha nahi banata while i took this building on rent from bhaskar people right they said pay us x amount of rent now during covid if students were not coming or there was a lockdown did they ask me not to pay the rent they said building to aapke paas rent do you are still occupying the building na so you have to pay the rent this what is this rational agar bacche zyada aate aap hame rent zyada de rahe the and they were very justified saying that so despite the fact ki lockdown mein classes band rahi hain राइट right? मुझे लॉसेस हुए हैं आई हैड टू पे फुल रेंट टू देम मैंने बोला था थोड़ा डिस्काउंट कर दो सेट फॉर व्हाट आपने जगह कम की थी मैं कहा नहीं कहते फिर दो सो कौन वाली थॉट कि यार लैंडलॉर्ड विल टेक द रेंट नाउ दैट द फार्मर हैज टेकन द लैंड ऑन रेंट वो खेती कर रहा है अब इफ देयर इज फ्लड और देयर इज ड्रॉट और देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम फेलियर ऑफ क्रॉप्स व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड नथिंग सो ही विल ही हैज टेकन द रेंट ऑलरेडी if the farmer is in any problem then it is a problem of farmers because rent has been paid the revenue will be paid in time to so state ki income permanent hogi state ki tension khatam aaj ke baad ki hame rent ki baat karni nahi hai rent to landlord leta hai revenue landlord hame pay karega hame itne kisanon ke paas jana hi nahi hai single agent for hundreds of people and he will deposit the rent in time the revenue in time otherwise he will lose his status of being landlord तो कितना सिंपल मैकेनिज्म हो गया ना टाइम पे आएगा रेंट के बेसिस पे रेवेन्यू रेंट आना ही आना है वो ठेका तुमने स्टार्टिंग में ले लिया सो so, ब्रिटिश को थ्रेट खत्म हो गई दैट दे विल नॉट गेट द टाइमली सप्लाई ऑफ मनी फॉर देम दिस मनी कैन देन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस टू बाय इंडियन प्रोडक्ट्स और टू एक्सपैंड यूर आर्मी फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया सो परमानेंट सेटलमेंट इज अ परमानेंट इनकम सोर्स अकॉर्डिंग टू कॉन वॉलिस एक तो ये फायदा हो गया दूसरा फायदा now you will start this system that okay landlord will take the rent and out of this rent x amount will be paid as revenue to us right now you fix the amount no you fix the share of it this percentage of rent you have to pay to the state now let's take an example if the state says you have to pay us 30% of this rent right and the farmers pay 1 rupee to the landlord for 1 acre the landlord get 100 rupees he pays 30 rupees to the state saves 70 with him if he saves 70 with him then there is a possibility that 20 he will keep for improvement of the land and 50 he keep with himself by investing 20 back into the land he can improve the fertility of the land he can provide new facilities na irrigation facilities or whatever he want to provide once he improve the land quality of the land he can say now i will take 2 rupees as a rent i can take 3 rupees as a rent if it comes to 300 rupees the state will now get 30% of 300 the income of state will automatically increase 
right now it was thought that everybody will be happy in this way but while fixing the share of the state the convolis system fixed it at 89% of the rent leaving only 11% with the landlord ab landlord land mein kya invest karega uske paas to peanuts bate isliye the land quality could not be improved here after because quality of the land could not be improved the rents cannot be enhanced but because the landlord is left only with 11 rupees out of 100 he wants some bigger share but whenever he will try to increase the share of the state will automatically increase despite the fact that the share of the state will increase now imagine you all are the poor farmers right till today you were paying 1 rupee as a rent from today the landlord ask for 2 rupees you will be in a state of unrest you will come to the british what the british explanation will be sir we ask for 89% and we are still asking for 89% we have no greed it is your landlord who is greedy we don't know even why he is increasing the rents we to did not increase the revenue demand wo 2 rupaye le wo 5 le hame kya farak padta hame to sirf 89% hi milte hain so aaj ke baad farmers kiske khilaf revolt karenge to britain ke khilaf to revolts nahi honge initially all the initial revolts will be against the local agents landlords money lenders now when the landlord will be attacked the british will come into action they have to come into action because they are administrators they will send their armies but for the maintenance of law and order for the peace to prevail they are not coming to crush the peasant uprisings they said you killed the landlord you took the law in your hand now we have to take action so their actions are justified in the name of law and order so farmers have no legitimate cause that is why all the revolts that happened before the birth of congress they have not been considered as part of the mainstream of the freedom struggle all the tribal peasant uprisings before the congress birth they have been treated as not part of freedom struggle because they have been told or projected to be revolts for the selfish motives because farmers are being oppressed so they are fighting by these revolts laid the foundation of a tradition that exploitation has to be resisted initially it was economic exploitation then it was cultural exploitation and finally you became aware on the basis of education that all this happens because of political exploitation your political subordination and then you started the political struggle that means freedom struggle so this is what we understand as a term is written and what azadi ka amrit mahotsav did subaltern approach now what is this this is called history from below what we had been already doing for so long it was history from above we were told that there were some great personalities like patels nehrus and gandhi and others who made everything possible we forget that there are millions of unsung heroes who made equal contribution who laid down their lives who paid more price than any other leader for our freedom so now we focus on the contribution of the tribals the peasants tribal means the adivasis and others and we highlight their like contribution to our freedom struggle this is all azadi ka amrit mahotsav is about clear so this is history from below that we celebrate now any doubt up to this point acha ab pre specific questions who gave the model for uh, permanent settlement aa jao aa jao beta come who gave the model sir john shore the model was given by sir john shore ye likha hua dekho aa gayi वॉरन हेस चलो इसको पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए फटाफट से अदरवाइज स्टोरी में मैंने आज की ये स्लाइड तुम्हारी तीनों सिस्टम की करा दी है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस मोस्ट कॉन्स्टिक्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वाज द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल व्हिच वाज एक्सटेंडेड टू द प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड ओडिशा वॉरन हॉस्टिंग्स एंड इंट्रोड्यूस द एनुअल लीज सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग द लैंड टू द हाईएस्ट बिडर इट हैड क्रिएटेड क्यूज इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्नवॉलिस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वाज इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड अ सेटिस्फैक्टरी एंड परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन विद हिज कोलीग्स लाइक जॉन शोर ही डिसाइडेड टू अबॉलिश द एनुअल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस अ परमानेंट सिस्टम अब एक फैक्ट याद रखना है तुम लोगों ने आफ्टर गेटिंग दैट दीवानी राइट्स पहले एनुअल सेटलमेंट हुआ फिर क्वीन क्वीनियल सेटलमेंट हुआ राइट फिर एनुअल सेटलमेंट हुआ 
after discarding quinquennial, they again introduced annual settlements. Then came decennial system under Cornwallis. What is decennial system? Something that is done for 10 years. Quinquennial was for five years, right? Now, when the decennial system was introduced by Cornwallis, this was then turned into permanent settlement. First started annual settlements, then came quinquennial settlements, again annual settlements, then decennial settlements, and finally came permanent settlement. Right? Pele sal sal ka theka denge, fir pan sal ka, fir sal sal ka, fir das sal ka, usko permanent kar denge. Once a landlord will be a landlord till the time wo tax pay karta rega. Yaha par ek word yaad rakhna hai, wo hai sunset clause. Sunset clause kya tha? बेसिकली ऐसा समझा देता हूं कल तक अपनी अपनी फीस पे कर देना नहीं तो कल से क्लास नहीं मिलेगी सनसेट क्लॉज इज द टाइम बाय व्हिच यू हैव टू क्लियर योर ड्यूज सिंपल मैंने दोनों बातें समझा दी तुम्हें एक ही एग्जांपल में दो बातें समझा दी सनसेट क्लॉज और क्लास का सनसेट क्लॉज YouTube तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था सनसेट क्लॉज का एग्जांपल कल तक फीस दे रहे तो क्लास बंद हो जाएगी अर्पित कह रहा है जी मेरी आवाज कम आ रही है बाकी लोगों को कम आ रही है एम आई ऑडिबल क्लियरली टू ऑल और शैल आई गेट द बैटरीज रिप्लेस नाउ नॉर्मल है ना अर्पित कर भाई कुछ फटाफट चलो मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वर जमींदार्स ऑफ बंगाल वर रेकोगनाइज एज ओनर्स ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलरली तो दैट मींस परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स सिस्टम परमानेंट हुआ है लैंडलॉर्ड परमानेंट नहीं है इफ ही फेल्स टू पे द रेंट इन रेवेन्यू इन टाइम हिज लैंडलॉर्डिज्म विल गो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द जमींदार हैड टू पे टू द कंपनी वाज फर्मली फिक्स्ड एंड वुड नॉट बी रेज्ड अंडर एनी सरकमस्टेंसेस 89% ज्यादा करोगे भी क्या पूछ के है ना वैसी शर्म ही आ जाएगी यार कि तेरे पास 2% भी नहीं बच रहा द कल्टीवेटर्स बिकेम टेनेंट्स एट विल नाउ व्हाट वी मीन बाय टेनेंट्स एट विल भाई देख एक रुपए पे देखो जमीन मिल रही है फसल हुई ना हुई पॉसिबिलिटी है दैट देयर कैन बी फेलियर ऑफ क्रॉप्स इफ यू वांट टू टेक इट ऑन रेंट तू ले ले तेरी मर्जी है नहीं तो मत ले राइट यू आर नॉट बीइंग फोर्स्ड टू कल्टीवेट द लैंड इट इज ऑन विल किराए पे ले ले ठेके पे जमीन ले जैसे आई टुक दिस बिल्डिंग एट विल अब स्टूडेंट आए ना आए टेंशन तो मेरी है ना इसी तरह उससे किसान की टेंशन कर दी गई the settlement took away the administrative and judicial functions of zamindars now state will perform the functions to settle the disputes the glaring defect of this arrangement was that no attempt was made ever either to survey the lands or to assess their value the assessment was made roughly on the basis of accounts of previous collection and it was done in an irregular manner to kyunki iske upar koi background work hi nahi kiya gaya to understand the land its quality its fertility the amount of revenues that can be fixed isliye system bahut buri tarah fail hoga the effects of this system both on the zamindars and royals royals means peasants were disastrous as the revenue fixed by the system was too high many zamindars defaulted on the payments and their, their property was seized and auctioned sir ncert based concept hai jotedars can you explain हाँ जी सर नहीं याद सर बेटा मैं फिर दोबारा कर रहे हैं बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास ताकि सब लोग स्पेलिंग भी देख लें और चीजों को समझ भी लें पहली बार मैं इतना विकीपीडिया यूज कर रहा हूं देखो जोतेदार्स इनको हॉलदार्स घंटेदार्स मंडल्स सब इनको बोलते हैं दे आर वेल्दी प्रेजेंट हु कंप्राइज वन लेयर ऑफ सोशल स्ट्रेटा इन अग्रेरियन बेंगाल ड्यूरिंग कंपनी रूल इन इंडिया Jotedars own relatively extensive tract of land. Their land tenure status stood in contrast to those of underlords and burgardars. Now, this word is very important. Write it down. Burgardars. They are sharecroppers. They work on crops. They work on land. 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 They work on land
कि कुछ हम रख लें कुछ तुम ले लो हमसे रेंट मत लो मैनी जोतेदार्स वर भद्र लोग भद्र लोग मीन्स मेंबर्स ऑफ अपर कास्ट हाई कास्ट लोग थे ये दे वर नॉट ट्रेडिशनली फार्मर्स मैनी जोतेदार्स वर भद्र लोग हु अडोप्टेड डी जुड़े स्टेटस ऑफ रॉय किसान क्यों बने फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट दैट बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ एटीन एटी फाइव अफोर्डेड टू द रॉय की किसानों को कुछ बेनिफिट है बंगाल टेनेंसी एक्ट के अंडर इसमें से इंपॉर्टेंट और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ ये फैक्ट से इंपॉर्टेंट एक और चीज है वो बता देता हूं तुम्हें क्योंकि एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसलिए ये फैक्ट तुम्हें एनसीआरटी में से पढ़वा देता हूं इसमें ना एक टेबल बना के उसने जोतेदार के बारे में बड़ा अच्छा समझाया हुआ है यहां आना चाहिए जोतेदार का वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट इसमें सर्च का नहीं है ना फोन पे यार देखो ये लाइन को ध्यान से सुनो पूरी लाइन को एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार यूजली द आमला आमला का वर्ड याद कर लो एनसीआर टी बेस्ड इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू ये टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ जमींदार थे केम अराउंड टू द विलेज बट रेंट कलेक्शन वॉज अ प्रीनियल प्रॉब्लम समटाइम्स बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइज इज मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रॉय ठीक है किसान पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं एट अदर टाइम्स रॉय डेलीबरेटली डिलेड पेमेंट किसान जान बुझ के पेमेंट डिले करते हैं रिच रॉयट्स एंड विलेज हेडमैन जोतेदार्स एंड मंडल्स रिच लैंड रिच रॉय मीन जोतेदार विलेज हेडमैन मीन मंडल्स ये दो वर्ड भी तुम्हें याद रखने हैं प्री के लिए की वर्ड्स हैं एनसीआरटी के जिन पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जोतेदार एंड मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल कि तू ब्रिटिश एजेंट बन के मजे लेना चाह रहा है ना हम तेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड द जमींदार कुड देर फॉर नॉट इजिली एजर्ट इज पावर ऑन दम जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट द जुडिशियल पार वर्स लॉन्ग ड्रॉन वो तो परमानेंट सेटल में खत्म कर दी है अब जमींदार कैसे कंट्रोल करे सिचुएशन को In Burdwa alone, there were over three thirty thousand pending suits for areas of rent payment in seventeen ninety eight. Seventeen ninety three में permanent settlement आया है. Within five years, thirty thousand cases pending हो चुके हैं. इतना बुरा हाल हो गया system में. अब rise of jotedars. यहाँ से इसको पढ़ लो. फटाफट से मेरे साथ. और मैं तुम्हें कुछ key points बताऊँगा. जैसे पिछली बार side से questions आए हुए थे. उसके हिसाब से NCERT based. While many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. Francis Buchanan ne ek survey kiya tha Dinajpur district me. Uska district important nahi hai. Is aadmi ke survey ka naam yaad rakhna. Land revenue system ko leke which survey is popular? It is Francis Buchanan survey of uh, Dinajpur in West Bengal. We have a vivid description of this class of rich peasant known as Jotedar. By the early 19th century. By the early 19th century, jotedars had acquired vast areas of land, sometimes as much as several thousands of acres. अब ये जोतेदार इतने बड़े landlord बन चुके हैं. They control local trade as well as money lending, exercising immense power over the poorer cultivators of the region. A large part of their land was cultivated through share croppers, burgardars, or adiars who brought their own plows, laboured in the field, and handed over half the produce to jotedar after the harvest. अब जोतेदार क्या कर रहा है वो शेयर क्रॉपर को यूज कर रहा है वो टैक्स भी पे नहीं कर रहा क्योंकि वो रेंट ही नहीं ले रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही डिफॉल्ट में चली गई बिकॉज ऑफ जोतेदार एंड द आइडिया ऑफ बर्गरदार्स टैक्स पेमेंट डिक्लाइन कर गई परमानेंट सेटलमेंट फेल होगा क्योंकि वो तो रेंट के बेसिस पे था दे स्टॉप टेकिंग रेंट इन्फ्लुएंशियल लोग थे लैंड अक्वायर कर रहे हैं पर ठेके पे रेंट देने के बजाय शेयर क्रॉपर यूज कर लिए राइट right? Within the villages, the power of jotedar was more effective than that of zamindars. Unlike zamindars who often lived in urban areas, 
Jyotedars were located in villages and exercised direct control over the considerable section of poor villagers. They fiercely resisted efforts of zamindars to increase the jama of village. Now, what is jama of the village? The expected amount of revenue to be collected. Jama means expected amount of revenue to be collected. बस दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर और क्योंकि विद दिस वन एग्जाम्पल आई है प्रूव पॉइंट की एनसीआर टी पढ़ी तो गई थी बट की पॉइंट नहीं उठाए गए थे जिनके बेसिस पे प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं सो आई थिंक आई शुड ऑल्सो कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन द क्लास की जहां पे मुझे पता है रेलिवेंट टॉपिक एनसीआर टी में हमने नहीं पढ़े हैं की वर्ड्स वो करा दू क्लास में कवर पहले तो ये बताओ कितनों ने नहीं पढ़े थे वेरी गुड सारी हथड़ा कर लेने एक मिनट से यार इन्हें शरीफ प्यारे बच्चे हो ठीक है सर ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आज से डन है चलो बेटा तू मेरे से रेंट नहीं ले रही ना तो कह रही मैं खेती करूंगी आधी ही फसल आपकी आधी मेरी बेटा वो जमींदार को लैंड दिया हुआ था ना मैंने तो लैंड अपना अलग से खरीदना शुरू कर दिया हुआ है विदाउट एनी रेवन्यू रिकॉर्ड बेनामी ओके रायतवाड़ी सेटलमेंट इसके लिए नाम कौन से इंपॉर्टेंट है रायतवाड़ी के लिए थॉमस मुंड्रो इंट्रोड्यूस इस सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन एटीन ट्वेंटी वाइल्ड एल्फिनस्टन एक्सटेंडेड इट टू बॉम्बे तो ये दो नाम अपने पास सीधे सीधे लिख दो रायतवाड़ी सेटलमेंट के लिए मद्रास में टॉमस मुंड्रो और बॉम्बे में एल्फिनस्टन Under this settlement, the peasant was recognized as the proprietor of the land. Peasant किसान खुद proprietor है. Roy का मतलब है peasant, right? There was no intermediary like a zamindar between the peasant and government. Every peasant was held personally responsible for direct payment of revenue. Besides, land revenue was fixed for a period of twenty to forty years at a time. कि बीस साल के इतना rent पे इतना revenue pay करेगा चालीस साल के लिए. However, in the the end, the system also failed. Under this settlement, it was certainly not possible to collect revenue in a systematic manner. The revenue officials indulged in harsh measures for non-payment or delayed payment. Further, it increased the hold of money lenders on the ruler society. Why the issue of money lender was great in the case of Royaswadi areas? I was one Indian who was a landlord. You were all my peasant at will. while you could not pay me rent in time at times out of you know empathy for you i paid the revenue to the british from my savings believing that you will pay me it next time here there is no one who is a intermediary between the peasant and the state so farmers have to pay the revenue in time if it is failure of the crop because of any factor now they have to pay their revenue because state will not forgive it because of this they will fall into the traps of money lender so the issue of money lender and further exploitation was highest in the rothwadi areas of badras and bombay presidency i want to know the third name associated with rothwadi settlement william reed william reed or alexander reed yes. alexander reed to ye naam likh lo the idea originally was given by alexander reed rothwadi settlement ka idea was originally given by alexander reed mahalwadi settlement introduced in punjab central provinces and parts of northwest provinces under direction of halt mckenzy so mahalwadi ke liye naam likhoge halt mckenzy ka aur ek naam aur hai wo kya hai martins bird the other name is martins bird so these are the main main names that you need to remember for these land revenue settlements aur jitne pichle saalon ke factual questions hain wo sab inhi names ke around aaye hain you can call them factual questions you can call them personality based questions under this system the basic unit of revenue settlement was the village or the mahal mahal means group of villages the responsibility of paying revenue also rested with the entire village community though through its headman through the headman aur is headman ko bahut sare naam diye gaye hain jaise ki lambardar right these are the village headman do the mahalwadi system eliminated middleman between the government and the village community and brought about improvement in irrigation facility 
yet its benefit was largely enjoyed by the government now can you explain me the relationship between the mahalwadi system and improvement in irrigation can anyone explain this to me isse tumhe ek aur conceptual question samjha dunga main ye factual nahi hoga conceptual hoga dekho isko ab dhyan se sunna we have three areas permanent settlement areas royatwadi areas and mahalwadi areas in the permanent settlement areas revenue demand cannot be increased we have fixed it permanently why should state now invest in the infrastructure so state ka infrastructure investment khatam ho gaya in the royatwadi areas the poor peasants are in no position to pay the taxes in time rather agriculture is discontinued in most of the areas now when you go to bidharb area marathwad area we see that the agriculture is very backward in those areas that is why the poor farmers are forced to suicide why should state invest in this area here the revenue demand is very strong why see individually she can run away or he can run away why this is royatwadi area if this is now mahalwadi area as a village we are responsible to pay the taxes i am the village headman if he tells me in the morning sir i do not want to continue with agriculture because i do not save a lot out of it i want to do something else i will stop him because if he will run away his share will become responsibility of all of us we have to pay the same amount to the british as it has been fixed though it is responsibility of the village it is to be divided equally between all of us now we all are forced to live and die together so we will continue the agriculture and we will continue pay the taxes because we continue paying the taxes the british believe that if in this area we improve the irrigation facilities then there will be more income for the state right that is why the canal network during the british time focuses only on western punjab after independence wo pakistan chala gaya isliye hame bhakra nangal fir banane pad gaye done kyunki british had already brought irrigation in this area isliye itna fertile ho chuka tha ki green revolution bhi isi area mein aayega aur kahin aa hi nahi sakta tha na idhar aayega na idhar aayega green revolution yahan to abhi tak nahi pahuncha itne backward ho gaye so it is because state was guaranteed of the return from this area that is why they were investing on the improvement of this area so permanent settlement area mein they cannot increase taxes why to invest these areas the farmers will not invest why the state should invest here the farmers are collectively responsible state is assured of the returns they will invest clear concept ki clarity hogi iski ab done so yahan pe le lo 5 minutes ka break then we continue
uh, can we plan a marathon session in a weekday? Let's say on uh, a given Thursday or Friday or Wednesday, whenever like we all feel good. Kisi din aisa karte hai na, Anji? Optional ki class chal rahi hai abhi. Paper dena ke pagal hona hai. सीसीडी भी चल रहा है ऑप्शन भी चल रहा है ये क्लास भी चल रही है मुझे एक दिन दे दो यार एक दिन ऑप्शन रिकॉर्डेड देख लेना सिर्फ एक दिन मैं चाहता हूं एक मैराथन सेशन लेके बहुत सारा कुछ करा दूं कैन वी कीप इट ऑन वेंसडे लाइक 2 टू 8 टाइप्स अच्छा फिर ना मेरे से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो ना बाकी लोग सर चंडीगढ़ और दिल्ली में क्या फर्क है बस यही फर्क है वहां पे मैं जब बोलता था ना आज मैराथन सेशन लेते हैं तब पहले चक दो फटे सर चाय पिलाऊंगा यार पकोड़े खाने ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात बंद करो मीनाक्षी बेटा चलो इसके ऊपर जाते हुए बात करते हैं चलो थोड़ा और पढ़ते हैं फटाफट से यार इतना कुछ मुझे लग रहा है रेगुलर बैच में तो पांच छह क्लासेस में नहीं हुआ था जितना आज हमने दूसरे दिन में पढ़ दिया है रेगुलर क्लास में तो पांच पांच छह छह दिन खा जाता था हमें इतना कुछ खिलाने में हाँ? क्या क्यों पर वो भी रिक्वायर्ड था उस टाइम पे यार आज तुम्हें लग रहा होगा यार बात अब क्यों लिख रहे थे ना लिखा था तो आज जो चार नंबर आए वो भी नहीं आ रहे थे ये बात ठीक बोली मैडम चलो पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट अब ये हमने ना उस बैच में किया नहीं अच्छा कल मैंने तुम्हें वो याद है ना एडमिनिस्ट्रेशन कराना है मंडे को वो तुम लोगों को मैंने पहले कराया नहीं हुआ सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मच अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सो ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट में आओ इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू है ट्रेड विद इंडिया अब ये स्टोरी तो मैं सारी सुना चुका हूँ सीधा पढ़ के यहाँ पे जो की वर्ड वो बता देता हूँ The textiles were the most important among Indian industries. Its cotton, silk and woolen products were sought after all over the world. While earlier the British had to import bullion into India to finance their trade, after Battle of Plassey, they began to use Indian revenues for this purpose. ये फैक्ट तो क्लियर है ये कल भी समझा दिया था मैंने, right? So once they started getting money from India, they will buy Indian products with the Indian money. Now there is no need to bring gold from England. So with this drain of wealth from India started. Moreover, the company had started using its political power to suppress the purchasing price of Indian products. so that it can sell them at premium at home thus enlarging their profits but impoverished the indian artisans you know one thing now these stories are important for us to know though they are not much relevant for the exam if some of us were the handicraftsmen in india and we had the talent jise hunar kehte the na hunar hat lagwa is baar bodhi ji ne wo hunar kya tha we used to make very superior quality of cloth and there was a secret to make that kind of cloth that was an art that we had in our hands if we will not agree to the british rules they will break the thumbs so that we cannot make the same products this is an other reason or we can say the misuse of political powers to destroy the handicrafts right the people were beaten in one such way tortured in one such way that they lost their talent and that is why there was decline of handicrafts all right as industrial revolution progressed in britain there was a change in the british commercial policy in india by 1813 ye abhi samjhaya tha sara right now indian market was flooded with cheap finished goods from britain sale of indian handicraft declined drastically both within and outside of the country rather raw materials like raw cotton began to be exported under same exploitative model of procurement sasta kharido buy cheap and then take the, that to england thus india became an agrarian colony of इंडस्ट्रियल ब्रिटेन अब इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इंडिया बिकेम सबसर्वियंट इकोनॉमी सबसर्वियंट टू ब्रिटिश इकोनॉमी इट विल नाउ सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी ब्रिटेन की इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए इंडिया यूज हो रहा है सो दे यूज द वर्ड सबसर्वियंट इकोनॉमी राइट However, what is common in both the phases of exploitation is the destruction of native industries, a phenomena called deindustrialization. India ki industry ko destroy kar dena is deindustrialization. It is not just that the existing industry is destroyed; it is also that the scope for future industry is declined. 
right so india witness a phase of deindustrialization now railways railways were introduced in india under lord dalhousie ab isko ek political fact ke sath relate karte hain so that you understand the concept in a better manner beta map ta hun google te hi dikhana pehna hai एक तो इतनी सफाइया पता नहीं मुझे क्यों देनी पड़ती मैप सर रात को तो मैंने वो मैप देखा था वेरी गुड ये कितना बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी नेवर विजिटेड डलहौजी न्यूज़पेपर में आया हुआ ट्रिब्यून में लॉर्ड डलहौजी नेवर विजिटेड डलहौजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना पेपर में आ सकता है ये भी क्वेश्चन डिड ही विजिट डलहौजी नो ही नेवर विजिटेड डलहौजी पाकिस्तान तो था नहीं ना ना ही बांग्लादेश था तो बड़ा सा मैप था खुला था दोनों तरफ से लॉर्ड डलहौजी का टाइम है 1848 राइट डलहौजी यूज्ड वेरियस मेथड्स टू एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वन मेथड वाज वॉर सिख वॉर बर्मा वॉर एंड अदर वॉर्स सेकंड मेथड था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि सेवनटीन सॉरी एटीन में स्टार्ट हुआ एंड सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट थर्ड मेथड था उसका मैल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके बेसिस पे उसने अवध को भी एक्वायर कर दिया राइट आई होप यू रिमेंबर अवध नवाब वाजिद अली शाह वॉज रिमूव वट वॉज द हरी इन माइंड ऑफ दलहौजी टू डू ऑल दिस इतना क्विक इससे ज्यादा एक द हिस्टोरियन बोलता है नो अदर गवर्नर को टर्न द मैप ऑफ इंडिया रेड एज फास्ट एज दलहौजी डिड इतना फास्ट रेड मीन्स हर जगह ब्रिटिश कंक्वेस्ट होती जा रही है झंडा लगता जा रहा है रेड फ्लैग ऑफ इंग्लैंड क्यों किया गया रेलवेज इट इज हिज टाइम दैट द आइडिया टू इंट्रोड्यूस रेलवेज हैज बीन इंट्रोड्यूस एंड इट विल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन सच वे ना चलो चला लेते हैं दे विल फर्स्ट रियलाइज की भाई यहां से ट्रेन चलेगी बॉम्बे से चलेगी और बॉम्बे थाने को जोड़ के खत्म थोड़ा कर दिया उसको आगे भी लेके जाना है सारी डायरेक्शन में घुमाना है बीच में अगर कोई प्रिंसली स्टेट अड़ गई If a single state take a stand की नहीं यार हमारे एरिया से आपकी लाइन नहीं जाएगी तो इमेजिन फर्स्ट दैट इन नेक्स्ट फिफ्टी हंड्रेड ईयर्स तुम्हें कहां तक लाइन लेके जानी है उतना एरिया डायरेक्टली अंडर यूर कंट्रोल आ जाना चाहिए नाउ डलहौजी इज असाइन द टास्क टू एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर एंड द आइडिया इज टू एक्सपैंड रेलवेज इन इंडिया बिकॉज द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इज गोइंग टू इन्वेस्ट एंड वेन द कैपिटलिस्ट कम वेन द वी सी कम वेंचर कैपिटलिस्ट दे आस्क फॉर विजन डॉक्यूमेंट्स कि बताओ क्या करोगे अगले सौ सालों में कितना प्रॉफिट लेके दोगे कितना एरिया होगा कितने लोग ट्रेवल करेंगे एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ डलहौज इज गिवन द टास्क बाय एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर द लैंड्स सो द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी सीम्स टू बी पॉलिटिकल एक्सपेंशन बट द बेसिस बिहाइंड इट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे एंड द रीजन बिहाइंड दैट एक्सपेंशन ऑफ रेलवे वॉज टू एक्सप्लॉइड इंडियन रिसोर्सेज भाई अगर तुम्हारी रेलवे गांव देहात तक नहीं पहुंचेंगी तो रॉ मटेरियल कहां से उठाओगे यू हैव टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया टू गेट द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया इन नेक्स्ट हंड्रेड इयर्स खत्म कर दो इंडिया को पूरी तरह से उठा के ले जाओ सारा कुछ नाउ द ब्रिटिश एक्सपेंशन स्टार्ट एट द फास्टेस्ट पॉसिबल पेस डन विद दिस रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया Uh, under Lord Dalhousie, the first railway line connecting Bombay with Thane was opened in 1853. Railway lines connecting from Calcutta to Rani Ganj coal fields was opened in 1854. Coal be England jayega because industry coal pe based hai. Abhi aur koi fuel nahi industry ke liye. There were two major reasons for the British to take interest in its quick development, commercial. Railways acted as an avenue for British capitalist investment granted by British Indian government. Five percent granted return hai. Now the reason here is very important. what we need to understand here is if from 1498 to good 
for these hundred years, it was only and only Portuguese and the Spanish people who were competing for a world empire. They were the two players in the game. From 1600, it was Britain, France, and Dutch, and Danes, and the Portuguese. Five players. Now, Danes and the Portuguese, they became very minor players. The major players were they three. Out of the three, these two were the great players in the game, right? And Britain was leading the game. Because of this industrial revolution that started in 1760, for good hundred years, it was only and only Britain who was a industrialized, who was an industrialized nation. So Britain was making all the profits and everything. Now, from 1860s onwards, the world will start witnessing a change. The change will come in the shape of after the American Civil War, industrialization started in Americas from 1860s onward. This is called Second Industrial Revolution. By 1870s, Germany is unified under Bismarck's leadership. Now Germany will become an industrialized country. With the Meiji Restoration in Japan in 1868, now Japan will become an industrial nation. With this, now there is a great competition once again for acquiring the colonial possessions. Earlier, Britain thought that we will expand everywhere. Now there is a lot of competition. Because there is a lot of competition, you cannot invest all your money fighting the wars. You want to now consolidate your existing possessions. India is the safest bet for Britain. So many of the English capitalists who has lot of profits already in their pockets. Now where to invest that money? India is the safest bet for them. Because India is directly ruled by Britain. Because we rule India. If we invest money, we are safe. Nobody can take away the money. Why to invest in, in other countries where we do not have political control or why to invest where there is still a possibility that yes, there can be wars. For example, Africa. Germany is buying for African territories. If America, Britain invest more into Africa, then there will be a threat to their investments. So let's invest in India. So the capitalist is now more interested investing everything into India. The two major regions commercially is railways acted as revenue for British capitalist investments granted by British Indian government and defense railways enabled quick movement of troops in case of any exigency like rebellions. Koi revolto armies bejo or control karlo situations ko. British policy towards development of postal reforms me kya The foundation of modern postal system was laid by Dalhousie in 1854. Postage stamps were introduced for the first time. Indian Postage Act 1848 and followed by 1856. Though Postage Act I. Then education. Educational dispatch of Charles Wood in 1854 was considered the intellectual charter of India. It is also called Magna Carta of Modern Education or English Education in India. Now here we have two important words to remember. What are those two important words? <coughs> Pre wale, oh, main wale batch mein ye topic skip kiya hua tha. I did not discuss it in detail, but I will discuss it in detail. 1813, Charter Act said company will spend 1 lakh rupees per annum for education in India. Right? With this started that famous Anglicist Orientalist controversy. Orientalists wanted modern education in vernacular languages, Indian languages. Whereas Anglicists wanted that it should be in English language. Finally, Lord Macaulay under William Bentick, who was the governor general. Lord Macaulay was the head of a committee called Committee on Public Instructions. In what language the public should be instructed? Committee on Public Instructions. Lord Macaulay was head of this committee. And William Bentick was the governor general at that time. They together agreed in favor of English education. And in 1835, Macaulay gave a minute, Macaulay's minute, a very famous speech, Macaulay's minute, in which he said, yes, we will introduce English education in India. And that is why Macaulay is called father of modern yeah, father of English education in India. Hanji? English education or modern education in India. Okay. But when in originally 1813, they decided to spend this money in India, the British emphasized on something called 
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी नो वट इज दिस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दे सेट वी एज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मास एजुकेशन इन इंडिया हाउ कैन वी टीच ऑल दीज इंडियंस इन मॉडर्न साइंसिस एंड मॉडर्न एजुकेशन it is such a huge country with such a backward population we cannot take up this responsibility so our responsibility is to teach few indians in modern education theek hai uske baad salman bhai jaan tum teen ko padha dena wo aage teen ko padha denge wo aage teen ko padha denge to downward filtration apne aap hota chala jayega to salman ka idea unhone chori kar liya tha advance mein bade smart hai ye theek hai so the idea was downward filtration unhone mujhe padha diya maine tumhe padha diya tum aage padha doge india will get educated become educated right this is what they thought but when this new idea originated in 1854 sir charles wood who was a very senior member in the board of directors of the east india company they took up the responsibility for mass education in india so the idea of downward filtration was abandoned and responsibility for mass education was acknowledged by british ki hum sare india ko padhayenge dheere dheere we start the process because they agreed to teach indians and mass that is why it is called magna carta of modern education in india right or under this they said now on the model of oxford and cambridge university we will establish three universities in india the calcutta university bombay university and madras university and then in 1857 three universities were established in india sabse pehle calcutta university followed by bombay and then madras university 1857 calcutta bombay and madras universities 1857 it provided an outline for the comprehensive scheme of education at primary secondary and collegiate levels you know why education this year british system of education the development of education during that time will be more important in your exam because of the new education policy ab pura education system overall ho raha hai it has been in news british ke time se evolve hua to ye to tumhe ab yaad karna padega ek chhota sa task deke ja raha hu agar to kisi ko abhi answer pata hai bina search kiye to bataoge nahi to monday ko aake tum log apne aap class shuru karte hi answer de dena who was that british officer in india who introduced the examination system ब्रिटिश के आने से पहले एग्जाम नहीं होते थे इंडिया में कोई पेपर है काका पास है बस ठीक है सब खुश होते थे उस टाइम पे पढ़ा हुआ किसी ने एनसीईआरटी में ये ना एट्थ की एनसीईआरटी में दिया हुआ है आवर पास पार्ट थ्री में याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कहीं नाम नहीं याद आ रहा नहीं बेटा ले तो नहीं है नाम और नहीं और नहीं है कौन वाली लिटन तक्के नाड़ी हेनरी ये कौन है ऑक्सफोर्ड वाला हेनरी हेनरी फिशल ओके नाउ यू आर क्लोज राजेश तूने जो लिखा ना ये पंजाबी होएगा तो वीर खेत तेन आप हासा आ जाना है लॉर्ड मां ओले ओले हेनरी है बस ठीक है हेनरी फिशल ही है यस चलो इसके ऊपर सोच के आना पढ़ के आना थोड़ा सा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सॉरी एजुकेशन में डोहौली पुलिस एक्टेड द व्यूज ऑफ चार्ल्स वुड एंड टूक स्टेप्स टू कैरी आउट द न्यू स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वर ऑर्गेनाइज डीपीआई जिन्हें आज हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and universities of calcutta bombay and madras were founded in 1857 fir isne public works department create kiya for the roads and other things ab isko link karo with railways railways roads everything canals roads network railway network sara create kara diya for proper exploitation of india right many bridges were constructed by modernizing the public works department he laid the foundation of the engineering services in india ye bhi question pucha gaya Who laid the foundations of engineering service? Lord Dalhousie. अब ये क्यों लिख रहे हो? तो दिखा हुआ शीट में अभी share कर दूँगा group में. In the field of social reforms, William Bentinck is important. उसने सतीयोबोलिश किया. 
1829 में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ राम मोहन रॉय उसके बाद ठगी को सप्रेस किया गया जो कि रॉबर्ट्स थे और सगी ठगी को सप्रेस करने के लिए विलियम बेंटिक सेंट स्लीमैन राइट स्लीमैन का नाम याद रखना टू सप्रेस ठग्स और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई थी तो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन की यार इतनी घटिया फिल्म उसमें स्लीमैन ही नहीं दिखाया इन्होंने और ठग्स मार दिए और सबसे दुख की बात ठगी खत्म कर रहे हैं विलियम बैटिक उसमें क्लाइव दिखाया हुआ था क्लाइव के टाइम पे तो ऐसा हुआ ही कुछ नहीं था तो इसीलिए हुआ क्या कौन था अभी जो फेल हुआ दोबारा हम्म फिल्म का नाम बोलना बेटा फिल्म का नाम बोलो वेरी वेरी गुड इसीलिए लाल सिंह चड्डा भी फेल हो गया क्योंकि उसने ठगी वाली फिल्म ही गलत बना दी तो लाल सिंह चड्डा भी फेल हो गया अब आज तो यूट्यूब पे जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेल इन्फेंटिसाइड इसको भी विलियम बेंटिक ने खत्म किया बेंटिक सिर्फ सती के लिए याद रहता है ठगी एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड तीनों बेंटिक के टाइम पे हुए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी इसके टाइम पर हुई इसमें मुझे तुम्हें ना एक नाम और लिखवाना है वो मैं तुम्हें अभी लिखवाता हूँ विडो रिमेरिज लॉर्ड डलहौजी ने लीगलाइज की बिकॉज ऑफ एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर अब यहां पर आता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जैसा मैंने तुम्हारे लिए कंक्वेस्ट का बनाया था टेबल वैसा टेबल मैं आज रात को बैठ के तुम्हारे लिए बना दूंगा और संडे को ही तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा बट उसका टेस्ट नहीं लूंगा अभी नहीं सच उसका टेस्ट तो मंडे को होना ही है इस पूरी स्लाइड का तो मंडे को मैं तुम्हारा टेस्ट जो लूंगा उसके लिए एक टेबल तुम्हें मैं कल दे दूंगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का अब इसमें ना जब मैंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बनाए हैं तो मैंने ना एक एक पर्सनैलिटी को जो जो आजादी का अमृत महोत्सव में आई थी वो सारी बाय डिफॉल्ट ऐड कर दी जो मुझे लिखवानी थी ताकि तुम लोग ये मत बोलो कि सर इंटीग्रेट हो तो बेटर है जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट राजा राम मोहन रॉय दबिंदर नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन उसके बाद ब्रह्मोजम में हेनरी विविंड रोजी यंग बंगाल मूवमेंट मैं तुम्हें वो नाम दिखाता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये आ गया दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज उसके बाद प्रार्थना समाज विवेकानंद एंड रामा मिशन थियोसॉफिकल सोसाइटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक तो इनका नाम इस बार बड़ा पॉपुलर रहा है आजादी का अमृत महोत्सव में ज्योति राव ज्योतिबा फुले जी का मुस्लिम रिफॉर्म में अलीगढ़ मूवमेंट देवबंद अहमदिया सिख में निरंकारी पारसी अब ये वाली मूवमेंट भी आजादी का अमृत महोत्सव में बहुत हाईलाइट की गई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट राइट परियार ईवी रामा स्वामी नायकर जी की बहुत इंपॉर्टेंट रही इसको अच्छे से पढ़ना है इसमें वैक्यूम सत्याग्रह वगैरह वाला सारा रेफरेंस आएगा जो हम पढ़ चुके हैं उसके बाद ये मैंने वो नाम निकाल के सीधे सीधे दे दिए जिनके ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ताकि इनकी डिटेल में तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो डन आजादी का अमृत महोत्सव में से कुछ की पॉइंट पिकअप करके ये उठा दिए नेचर एंड करेक्टर ऑफ सोशल रिफॉर्म एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए इसको थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ तुम्हारे साथ बिकॉज वो तो सारा ही फैक्चुअल था सोशो रिलीजियस फर्मेंट दैट करेक्टराइज दिस पीरियड वॉज रिलीजियस इन करेक्टर एक तो ये याद रखना इट इज मोर रिलीजियस इन करेक्टर देन सोशल दूसरा सेक्युलराइजेशन वॉज नॉट येट स्टैंड ऑल दो फ्यू एंटिसिपेटेड इट अगर पूछा गया ना हु एंटिसिपेटेड द आइडिया ऑफ बींग सेक्युलर तो नाम आएगा राजा राम मोहन रॉय डन ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने एक किताब लिखी अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तोहफत उल मुहिदीन दैट पीपल हैव टू बिलीव इन वन गॉड That means वो secular हो गए। बाकी किसी ने नहीं लिखी अगर आर्य समाज की बात करें तो वो बैक टू वेदास की बात करता है अगर हम बात करें विवेकानंद जी की तो भी हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है हिंदू मॉन्क है हु इज द ओनली वन टू बी प्रॉपरली सेक्युलर इन इज अप्रोच इट वॉज राजा राम मोहन रॉय डन देन द लीडर्स कॉज देयर अपील इन रिलीजियस लैंग्वेज एंड वर्क हर्ड एट स्पिरिचुअल पर्सन बाय एंड लार्ज दे स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स Only a few had opposed British rule and preached overthrowing the British rule. अब इसमें मुझे बताओ किसका नाम आएगा? Social reformers में से who preached the overthrowing of British rule? एक तुम नाम याद रखोगे दयानंद सरस्वती because he gave the word Swaraj. He was the first to use the word Swaraj. तो दयानंद सरस्वती is the one who preached the idea of Swaraj. और इसीलिए पूरी की पूरी आर्य समाज movement मिलिटेंट नेशनलिज्म से जुड़ गई चाहे वो लाला लाजपत राय हो जो भी हो दे आर ऑल फ्रॉम डीएवी मूवमेंट दयानंद एंग्लो वैदिक मूवमेंट ऑफ दयानंद सरस्वती डन दूसरा इसमें एक नाम आएगा नाउ इट विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक क्वेश्चन 
even raja ram mohan roy is the one who wants reforms through the british but at the same time he wants rights for the indians but he never asked for overthrow of british rule so depending on the question who was in favor of political reforms as a social reformer to answer hoga raja ram mohan roy who wanted end of british rule answer hoga dayanand saraswati clear hai ye point dono ke liye the economic ideas of reform leaders represented the traditional outlook they never possessed radical economic ideas for the time was not ripe to breed such ideas but for one exception again ram mohan roy who vehemently criticized permanent settlement of bengal right he is the one that is why he is called man ahead of the times unhone political reforms ki baat bhi kar di economic reforms ki baat bhi kar di a lot of difference can be observed in the approach and methods of leaders in carrying out the movement roy broke away from the mainstream of traditional hindu society mg ranade followed the path of gradual reform within hindu society dayanand displayed an attitude of interestingness and rigidity towards the foreign influences done ye teen naam maine special bataye hain azadi ka amrit mahotsav teenon ke upar fact diya hua tha renasa ka expect samjha diya ye maine already samjhaya hua tha इसलिए इसको मैं अब कराऊंगा नहीं इसके बाद ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी से कल से स्टार्ट कराऊंगा मंडे से अब मैंने तुम्हें एक नाम लिखवाना है वो मुझे एकदम से माइंड में स्ट्राइक नहीं करता तो मैं अपने नोट्स में से तुम्हें लिखवा देता हूं जस्ट अलाउ मी अ सेकंड पासवर्ड क्या रखा था मैंने इसका लिखो इन 1823 इन 1823 द ब्रिटिश अपॉइंटेड द ब्रिटिश अपॉइंटेड जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस general committee on public instructions under the chairmanship of lord macaulay under the chairmanship of lord macaulay to decide the issue to decide the issue in favor of the medium of instruction in india in favor of the medium of instruction in india in this committee there were 10 members in this committee there were 10 members and it got divided into two groups two groups that is the anglicist and the orientalists anglicist and the orientalists last point some of the important members some of the important members of this committee were number 1 hd princep hd princep and dusra naam hai h h wilson ye do naam yaad rakhna एक जो है एच एच विल्सन ही वॉज एडमायर ऑफ ओरिएंटलिज्म विल्सन एडमायर ऑफ एडमायर ऑफ ओरिएंटलिज्म मीन्स इंडियन लैंग्वेजेस तो ये अपोज कर रहे थे कि इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए बाकी लोग अब प्रिपेयर थे फॉर इंग्लिश एजुकेशन डन
तो दिस वॉज द फैक्ट दैट आई वॉन्टेड यू टू रीड बाकी तुम थोड़ा सा इसको पढ़ के आ सकते हो अदरवाइज ये स्टोरीज में मैंने बताया हुआ है इन केस यू फील लाइक यू कैन रीड दिस और इसके बाद तो वो बुक्स के चार्ट ही हैं तो पढ़ के आ सकते हो तो पढ़ लेना न्यूज वाला राइट right? चलो थैंक यू एवरी सी यू ऑन मंडे विद यूर नेक्स्ट टेस्ट एंड पब्लिक रिपोर्ट अच्छा यार एक 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 एनसीआर टी बेस्ट ट्वेल्थ एनसीआर टी बेस्ट क्वेश्चन बिफोर यू गो इफ दे आस्क यू दैट वट वॉज द फिफ्थ रिपोर्ट अबाउट तो वो क्या था मुझे याद आ गया रिपोर्ट से फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नोट्स तो बेटा मैं अभी भेज रहा हूं डोंट वरी कोई तो बोल दो फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्च कर लो नेट पे क्या ही फर्क पड़ता है देखना सर नोट्स आ गए नोट्स आपके व्हाट्सएप पे फिफ्थ रिपोर्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सर्च कर लो फटाफट से फिर चले उसके बाद the fifth report was submitted to british parliament it was called the fifth report and it was 15 series of report about the working of east india company the core issues of the fifth report the administrative activities of east india company aur isme sabse zyada strongly permanent settlement ko condemn kiya gaya right permanent settlement ko isme condemn kiya gaya tha dekhiye isne my cbse ne koi detail di hai which included petitions of zamindars and royals reports of collector statistical table on revenue returns and the official note on the revenue and judicial administration of bengal and madras so isne permanent settlement ko condemn kiya tha fifth report 1820 1820 na 13 1813 aur isne permanent settlement ko condemn kiya tha done टेबल मैं कल करूंगा उसमें कुछ करेक्शन करने हैं बेटा ठीक है विश्वास भाई ओके जी बाय बाय थैंक यू एवरीवन